Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ ban tầng 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây thưa quý vị. Dòng xe cộ dài 6 dặm chợt băng qua biên giới Kazakhstan tự Nga sau lệnh tổng động viên của ông Putin. Thuyền chở di dân lật ở Lebanon 71 người thiệt mạng. Thụy sĩ bỏ phiếu cấm nhà máy chăn nuôi nội địa. McDonald's tái hoạt động tại Ukraine. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, dòng xe cộ dài đến 6 dặm chờ băng qua biên giới Kazakhstan từ Nga theo sau lệnh tổng động viên của ông Putin thì dòng xe cộ xếp hàng dài đến 6 dặm giao thông tại khu vực biên giới chờ từ Nga chạy sang bên kia lãnh thổ Georgia và buổi sáng sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tổng động viên 300.000 binh sĩ tham chiến tại Ukraine. Báo chí tại địa phương cho biết là đoàn xe xếp hàng dài đến 6 dặm từ vùng đất của Nga đến trạm kiểm soát biên giới Vrchny Lash vào chiều thứ Tư. Công ty du lịch Versni Glass cho biết du khách chờ tại trạm kiểm soát để sang bên kia biên giới đã tăng thêm hàng chục ngàn người ghi danh trong vài tiếng đồng hồ. Người Nga cư ngụ tại Moscow, St. Petersburg, Yatigorsk, Mineral, Nai, Vody ở Stavropol, Krai, Vladikavkaz và Krasnoda đều nói là muốn thoát khỏi nước Nga với bất cứ giá nào. Một du khách cho biết chỉ nhích được thêm 500 mét trong vòng 3 tiếng đồng hồ, trong khi phải vượt qua đoạn đường dài 5.5 cây số thì mới đến biên giới. Trước đó, vào ngày thứ Tư, tờ báo điện tử Lanta của Nga đưa tin các chuyến bay đến Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia không còn vé. Tờ báo cho biết thêm vé phi cơ bay thẳng đến Istanbul và Zerivan đã bán hết sạch chỉ vài phút sau thông báo tổng động viên của ông Putin. Trong khi đó, thì lực lượng tuần duyên Phần Lan vào ngày thứ Sáu xác nhận số người Nga nhập cảnh vào nước này ngày, ngày hôm trước nhiều gấp đôi so với số người đến vào tuần trước. Phần Lan đang cân nhắc về việc cấm người Nga nhập cảnh sau lệnh tổng động viên của Tổng thống Vladimir Putin. Thưa quý vị, thuyền chở những di dân đã bị lật ở Lebanon, 71 người đã thiệt mạng. Team Riders từ Tripoli, Lebanon cho biết, có ít nhất là 71 di dân đã bị thiệt mạng vì chiếc thuyền chở họ đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Syria sau khi mà vừa rời khỏi Lebanon. Sự kiện này đánh dấu chuyến vượt biên khởi hành từ Lebanon làm chết người nhiều nhất, cho thấy người dân quốc gia này đang tuyệt vọng vì cuộc sống khó khăn, nghèo nàn, buộc họ chấp nhận rủi ro khi bước lên những chiếc thuyền ọp ẹp và quá đông đúc với những hy vọng tìm đường đến Âu Châu để đổi đời. Chính quyền Syria vào chiều ngày thứ Năm đã vớt các thi thể ngoài khơi bờ biển Tartus dẫn lời những người dẫn lời những người sống sót cho biết con thuyền rời Miniet ở phía bắc của Lebanon vào hôm thứ Ba mang theo khoảng từ 120 cho đến 150 người muốn tìm đến Âu Châu. Bộ trưởng Giao thông Lipin Ali Hamidi cho hay Khoảng 20 người sống sót đang được điều trị tại các bệnh viện ở Syria, phần lớn là người Syria trong số 1 triệu người đang tị nạn ở Lebanon. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết, số người cố rời Lebanon vào đầu tháng này bằng đường biển vào năm 2021 đã tăng gấp đôi so với năm 2020. Thưa quý vị. Cơ quan Thụy Sĩ, nước này bỏ phiếu cấm nhà máy chăn nuôi nội địa. Các cử tri Thụy Sĩ theo kế hoạch vào ngày Chủ nhật tới đây sẽ bỏ phiếu quyết định có nên cấm các nhà máy chăn nuôi súc vật nội địa hoạt động và hủy bỏ lệnh cấm nhập cảng thịt gia súc hay không. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 52% cử tri của Thụy Sĩ phản đối và 47% ủng hộ lệnh cấm. Đề nghị trên nếu được thông qua theo kết quả cuộc bỏ phiếu thì hiến pháp Thụy Sĩ bảo vệ phúc lợi và phẩm giá của loài động vật sẽ được sửa đổi. Trong đó có điều khoản bãi bỏ lệnh cấm nuôi các loài gia súc, gia cầm. Theo luật của Thụy Sĩ hiện hành, người dân có thể nuôi 27.000 con gà trong một cái chuồng hoặc là một căn phòng để chúng di chuyển trong khoảng trống bằng một tờ giấy khổ A4. Theo Silvano Ledger, giám đốc điều hành nhóm bảo vệ động vật Sentence Politics, thì mỗi chuồng heo có thể chứa 1.500 con và 10 con có chung không gian rộng bằng chỗ đầu của một chiếc xe hơi. Các nhóm ủng hộ lệnh cấm bao gồm Hiệp hội Nông dân của Thụy Sĩ, Tổ chức Hòa Bình Xanh, Les Vertes và các nhóm bảo vệ động vật. Đảng phái duy nhất của chính phủ ủng hộ lệnh cấm này là Parti Social Suits, tức là Đảng Dân Chủ Xã hội. 
Họ nói rằng lệnh cấm sẽ bảo vệ môi sinh, giảm sự phụ thuộc thức ăn chăn nuôi làm từ đậu nành liên quan đến nạn phá rừng. Liên minh nông dân Thụy Sĩ viết tắt là NHNN đứng đầu nhóm phản đối lập luận rằng luật hiện hành hạn chế số động vật chăn nuôi ở trang trại, đồng nghĩa với việc kết thúc hoạt động ngành chăn nuôi ở Thụy Sĩ. Liên minh cũng nói rằng nếu lệnh cấm được thông qua, Thụy Sĩ chỉ còn tối đa 4.000 con gà đẻ và 500 con gà thịt, trong khi hiện nay họ có 18.000 con gà đẻ và 27.000 con gà thịt và sản lượng thịt heo cung cấp cho thị trường sẽ giảm 50%. Khoảng 80% thịt gia súc ở Thụy Sĩ được sản xuất trong nước, nhưng lệnh cấm sẽ buộc họ phải nhập cảng thịt ồ ạt, thưa quý vị. McDonald's tái hoạt động ở Ukraine McDonald's đã mở cửa hoạt động trở lại ở Ukraine sau 7 tháng bùng phát của chiến tranh xâm lược của người Nga. Kể từ ngày 24 tháng 2, thì hệ thống cửa hàng phân phối thức ăn nhanh của Hoa Kỳ đã tạm thời đóng cửa hơn 100 địa điểm ở Ukraine để bảo đảm, để bảo đảm cho sự an toàn của nhân viên. Vào hôm thứ Ba, thì ba cửa hàng đã mở cửa trở lại ở Kiev để chào đón người Ukraine mệt mỏi vì chiến tranh, quay quần dưới ánh sáng ấm áp của những mái vòm vàng. Người dân kể, cả những viên chức cao cấp của chính phủ còn đã đổ xô nhau để đi chụp ảnh bằng những chiếc Big Mac và ngấu nghiến những món ăn mà họ không thể thưởng thức trong nhiều tháng vừa qua. Ở Pozzinaki, khu phố ngoại ô của thủ đô Kiev, thì có ba cửa hàng McDonald's đã mở cửa trở lại. Các vùng ngoại ô Kiev vào tháng 4 có tới 3 triệu người cũng đã quay trở về nhà. Các viên chức lãnh đạo của Ukraine nói rằng sự xuất hiện trở lại của các công ty ngoại quốc là cách tốt nhất để cho họ trợ giúp nền kinh tế địa phương với đất nước của Ukraine. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu.